Hello, hi guys. <clears throat> hello, hello. Hi Gonzalo, hello. hi Carlos, Antonio, hi Edwin. Rocío, very good. Dinora, Omar, Luis Manuel, Elmer, very good. Thank you guys for being in class so early and so punctual. ¿Cómo están? Everybody okay? Yes. Excellent, very nice. All right. Gonzalo, where do you live in Chalate? Yes, in La Reina, Chalatenango. Ah, oh, my goodness. Very good. Is it hot there, uh, Gonzalo, or is it nice and cool? Nice. Um, a little cold, a little hot, I don't know. It's a little bit of everything. Yeah. <laughs> All right, very good. Interesting. All right, very good. Okay, so we have here, um, Sandrita is coming in. Hi, Jose Eduardo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el día? Yeah, I know, I know. All right. Ya casi, miren, nos faltan estas tres clases de esta semana y la otra y terminamos. Right. Very, very fast, okay? Hi, Carlos Alfredo, how are you? Hi, I'm fine. Thank you. That's nice, very good. Okay, let me just... Um, ya vamos a tomar la asistencia, solo déjeme proyectar el libro acá. All right. So yesterday, estábamos viendo las WH questions, recordando que quieren decir cada una. Okay, so let me just go get here your book. Guys, solo regaleme un segundito, please. Give me one second. All right, guys, thank you. All right, let's see. We're going to take attendance right now para poder empezar y seguir con lo que estábamos ayer. All right, Guillermo. Hello, Guillermo. Qué alegre verle. All right, let's see. So we have here Rocío de Lina Cornejo de Contreras. Present. Very good. Um, then we have Carlos Alfredo Portillo Núñez. John. Jose Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. Thank you. Luis Alberto Ortega Linares. Okay. Gonzalo Valle Valle. I'm here. Very good. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present teacher. Thank you. Carlos Antonio Escobar Hernández. I'm here. Thank you. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Sandra Judith Monge Torres. Present. Sandrita. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Jose Galileo Barrera Hernández. Hmm. Carla Marisol Escobar Arbaiza. 
Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. I'm here, teacher. Present. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. Thank you. And Cesar Hamilton Rodriguez Castillo. All right. Okay, very good, guys. So we're going to continue. So yesterday we were like checking some of the stuff with um, the questions. Teníamos los cuadritos, el cuadrito azul y el cuadrito rojo. ¿Lograron terminar esa, esa práctica? Were you able to finish those questions, guys? Yes, no, so, so. Nos faltaron los cuadritos. Okay. A ver, Carlos Alfredo, did you finish the, those the little squares yesterday? ¿O no los logró terminar, Carlos? Uh, no, we cannot finish the red box. Okay, but you began the blue box. Yes. All right, very good. What about Sandrita? Sandrita, did you finish? Sí, yes. Everything, the blue box and the red box. Oh, wow, very good. Yes. Okay, nice. Carlos Antonio, what about you? Did you finish everything? No. No, okay. Judy, did you finish everything? No, okay. Rocio, no. did you? Never. All right, okay, very good. Okay, so let's, let me see if I have them here. <clears throat> A ustedes les, les quedó, ¿verdad? ¿Tienen eso ahí? Ok, I have it here. All right, so we're talking about these squares yesterday. De, a esto me refiero, ok? These are the, the, the questions that I wanted you to finish yesterday, ok? Y este era el rojo. Sandrita, ¿con quién trabajó usted ayer, Sandrita? Y de ahí con... con Diana, Dinora, con Dinora. Dinora, all right. So Dinora, Dinora finished everything then. Yes. All right, okay. All right, let's see. Vamos a ver aquí. Los demás, no, pero los demás empezaron, el, lograron empezar el cuadrito azul. ¿Ya? Not even? Okay. All right. Let's do something then. Okay. Let's, you know what? Let's, um, por los que no estuvieron ayer, Omar, usted no estuvo ayer, ¿verdad? No, no estuvo. Y Guillermo. All right. So, I don't know. Omar and Guillermo, maybe you can take a picture of this. <clears throat> take a picture of this. Omar and Guillermo, y si los, los demás que si en caso no lo tienen, le pueden volver a tomar foto. Y este. Este que está aquí. All right. La idea es hacer las preguntas basadas con la info, solo con la información que tiene de cada persona. All right. So en este caso es Chris. Vamos a hacer la pregunta con when. Eh, birthday, all right, para tener esa respuesta. La respuesta ya está aquí. Lo que necesito es la pregunta. Formular la pregunta. Entonces sería, when is his birthday? ¿Verdad? Con food no van a hacer nada. Con age no van a hacer nada. Con country, sí. Y con best friend. Entonces ustedes tienen que hacer la pregunta. Igual era con el cuadrito azul, all right? La mayoría no terminó, no alcanzó a terminar, entonces vamos a hacer eso ahorita. Si en caso usted terminó, en el caso de Sandra y del mi, ah, del mi Dinora, del ya le cambié el nombre. Eh, Dinora, all right, obviamente no van a lograr quedar juntas otra vez. Ayúdenle a las personas que eh, no lograron terminar. Y si, y si dada la casualidad terminó también esa persona que está usted hoy asignada, revisen a ver si tienen lo mismo y se van ahí ayudando un poquito. Ok, para lograr terminar eso y luego regresar para revisar las, esas preguntas. Ok, so we can continue with the rest of your book. So there, guys.
right, Luis Alberto, Luis Manuel. Hi, Galileo. How Hi. are you? I'm sorry, I'm late. No, that's okay. Don't worry about it. I guess your Thank classmates you. were worried that you were not in. <laughs> Thank you. I I was returned some uh, a few minutes ago. Oh, all right. No, don't worry about it. Um, they're finishing. Actually, we are finishing the um the the blue square and the red square. Remember the last exercises that we had yesterday, Galileo? Yes, I remember. All right, so I guess you were not able to finish that with Carlita. All right, so I'm gonna, you know what? Okay, I have so many people that haven't joined yet. Luis Manuel, Guillermo, can you like, and Luis Alberto? Hi, teacher. I'm really sorry, but I, I'm driving uh, right now. Oh, okay, Luis Manuel, that's uh, okay. I understand. That's fine. That's fine. That's in fine. Five, in five minutes, I'm going uh, I'm, uh, in my house. Okay, that's okay, Luis Manuel. That's okay. All right, you know what? Hi, Carlita. ¿Sabe qué, Jose Galileo? Hi. Hi, teacher. I was with Carlita. Yeah, I know. I know. You're lucky that you're together again. Um. <laughs> That's so loud. Anyway, one more month, I hope. Okay, Galileo and Carlita, quédense. ¿Y qué se hizo Carlita? Se fue. Aquí estoy, aquí estoy. No, 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 no. Sí, sí. All right. Luis Manuel ahorita is driving, so he cannot really participate, okay? So, para no mandarlos a otro grupo, quédense en este. Y Luis Alberto se puede quedar acá en el caso se conecte. Porque a él le cuesta a veces conectarse a los grupos pequeños. Entonces, mejor que se quede aquí con ustedes. Y cuando ya Luis Manuel se logra integrar, lo hacen también partícipe de la, de, la, de la actividad. Carlita, estamos con los cuadritos, el azul y el rojo de ayer. Ok, right. teacher. Perdón, okay. perdón que me conecté tarde. No, that's ok. Yo estaba así como que le pasó a Galileo, que le pasó a Carlita, Luis Alberto. <ríe> Ay, qué cuesta con my baby. Ay, no. Enjoy. Sí. Ok, nos quedamos aquí. Ok. El... Hola. Cuadrito, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. Un día muy largo que quería que terminara. Ya a las 8 de la mañana ya quería que, que terminara. <risa> Carlita, ¿qué ah, Ay, si les contara qué día he tenido. Sí, yo sé. Ay, entonces, los días miércoles son de los más estresantes que yo vivo todas las semanas. Miércoles. Ah, sí, todos los miércoles me toca, pero... Eh, como, eh, bueno, usted Galileo sabe de que lo que es el área de importaciones hay que hacer proyecciones de pagos y todo eso, ¿verdad? Y, sí. y a mi jefe se le ocurrió, aparte de pedir, yo todos los miércoles hago eso, y aparte de pedir eso, me pidió una cosa y otra y otra y otra. No me alcanzó el día, si pasada a las seis y salí de, del trabajo. Saturadísimo. Pero aquí estamos. Ay, sí, 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 ni terminé. Más que me sacaron, porque ahí en la empresa no le gusta. No le gusta que los empleados se queden trabajando después de la hora. Me fueron a sacar. Qué bueno, así quisiera yo un trabajo así. <risa> Pero aquí okay, estamos. Bye. Vamos a ver el cuadro azul. Ahí está. Yo lo puse en la pantalla porque lo, lo, lo tomé una captura ayer. Mi hermana me acaba de prestar la computadora, me voy a conectar en la compu mejor porque estaba en el celular. Ok. Ahorita, pero si quiere démosle, démosle, no nos atrasemos. Ok. Where is bueno, the... nos quedamos en... Where is the, uh, the food, favorite food? What? What does Chris favorite food? Favorite food is chicken. Uh, his favorite food is chicken. Teacher, uh, we must write down the answer or? No, 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 the answer, just the question, Galileo. Yeah, just practice. Just the question. Ah, okay. Uh -huh. You Thank can you. write the question, especially for Carlita. Okay. Thank you. 
Kartika, the first one, Chris. What Un moment, please. Que... Hey, Good morning. Me hey. estoy conectando a la compu. Espérenme, que okay. me sale mejor en la compu. Denme unos minutitos. Uh, Tres que vengo tarde. ¿eh? Any problem. Ay, no. Ahorita que vengo. <laughs> sí. What does Chris? What does Chris? Uh, Fiberish uh, food, verdad? Yeah. Where are? What does Chris? His favorite food. food. His favorite. Is it, uh, se pronuncia his favorite. His, his favorite food. His favorite food. His favorite. What does Chris? His favorite food. Uh, just the question. Uh, number two. Ah. Another. Uh, no, no. Ahorita estoy. Quiero ver si me puedo. Aquí estoy ya. Me salgo del otro, pero. How old are Chris? Uh, one. How old? How old is Chris? Oh, one is three. Oh, one is three. Okay. Carlita. Hola, Carlita. Hola, hola. Perdón. I think number one. Right. Perdona, primero sería la de Chris, eh, de la comida favorita, ¿verdad? Yes, what well, does Chris his favorite food? Galileo, ¿vas a preguntar otra vez? Sí, la, la siento extraña. What does Chris, what is, what is Chris his favorite food? What is Chris favorite, oh, yeah, what is Chris favorite food? I, I am a little confused, teacher. With what, Galileo? Uh, when we use the verb to be, when we use does. I remember you explained it uh, about uh, acción. Uh -huh. y, condición, y lo, eh, estado. Condición, estado, que es el uh -huh. to be. Uh -huh. Pero uh, uh, today, I don't... <laughs> No lo asimilo todavía, pero sí lo entiendo, pero todavía no tengo esa rapidez mental para... Claro, para, claro. Para ok. Pero es así, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Ajá. O sea, puedo usar el verbo to be o puedo usar el... Exacto, pero no juntos. Ajá, exactamente. Uh -huh, uh -huh. En este caso, como es favorite food, all right, eh, de hecho, sería what is his favorite food? What uh -huh. is his what is his favorite food? Okay. What is, what is his favorite food? What is his favorite food? Okay. Uh, how old are Chris? How, how old is Chris? It's okay, teacher. How old is Chris? Okay. Number yes, two, it Carita. is. Mm -hmm. Okay, thank you. Number two, Carlita. Es Sally. Es de la edad, ¿verdad? Ah, Sally. Este, Sally. When is. When is. Happy. Sally. Eh, verde. Verde. All, ¿verdad? What is. Sally's. Uh, uh, verde. Uh, what is Sally's verde? Okay, uh, the next, how, how old is Sally? How old is Sally? How old is Sally? Uh, they are, yes, where is Sally where, where is the from? Where is, where is, where is Sally from? 
Sí, ahí es de qué, de qué país es o de qué, o a dónde vive. ¿Cuál sería? ¿Cualquiera de los dos lo de Sally? Where is Sally from? Where is ¿De dónde viene? Where is Sally okay. from? You can also use where does, uh, where does she live. Ah. En, en el caso que quisiéramos cambiarlo al, al presente simple. Mm -hmm. Where does she live? She lives in France. Mm -hmm. Pero si no, igual la, como la tenía usted, Galileo. Where is she from? Uh -huh. Ok, thank you. She lives from. Is it from? Right. Uh, and next is. Sorry. It's the John favorite food. The second. What, what is his favorite food? Like, like, Chris. Yes. What is his favorite food? Favorite food. Favorite food, Chris. Okay. Uh, Pero ahí no pusimos el John o el G, ¿verdad? En la pregunta. I'm sorry, Carlita. Galileo. I'm sorry. En, el, en ese de John, no le pusimos, no le pusimos en, el, en la pregunta el, el sujeto. Solo pusimos what is a favorite food. What is his Sería... possessive? Uh, ah, and his. Uh, antiguo possessivo. Ah, okay. His favorite food. What is his favorite food? Ah, okay. Uh, is John? Tiene problemas con el audio, Luis Alberto. Is... Sí, Nos logra como... oír, Luis. Es que pone de que tiene problemas con el audio. Sí, a veces sí nos logra. Hey, teacher. Ah, oh, hi. Uh, it's with me. I am Luis Manuel. Yes, yes. ¿Usted tiene problemas con audio, Luis Manuel, o era Luis Alberto? No, no, no. Uh, I was driving, but I am in my house right now. Okay, that's okay, Luis Manuel. Thank you. All right. No, but I think Luis Alberto has problem with his audio right now. Okay. Uh, Luis Manuel, did you finish this exercise yesterday with your partner or you didn't? Yes, teacher, I finished. Everything, both charts, the blue one and the red one. And yes, I, I, I think only, only one sentence says, Okay, all right. But I, all right. I'm going to review my, my, my yeah, notebook. You can, yeah, review your notebook and then you can help Galileo and Carlita, okay? Okay. Hey, welcome, Luis. Okay, thank you. Good night. Good evening. Carlita. Uh, we, we, are, <laughs> we are with Kelly, Carlita. Vaya de pérdese del cumpleaños. When is Kelly's birthday? Birthday. What is Kelly's birthday? When is birthday? Así sería. Kelly's... Yes, Carlita. Yes. Oh, wow. What okay. is the birthday? When is Kelly's birthday? The next. Kelly's birthday. Where is Kelly's? Where is Kelly from? Where is Kelly from? Ten, ten years. Kelly. Is Kelly. Oh my Kelly. How old are Kelly? Is Galileo? How old is Kelly? I'm sorry. Yeah. How old is Kelly? Uh, where is Kelly from? Carlita. Luis. 
Espérame que ya me perdí. Ok. How it? Eh, the screen. Eh, sí, sí lo estoy viendo. Eh, okay. Vaya, el okay. is, eh, Kelly's birthday está ahí, ¿verdad? Bien. Yeah. Next one uh, is how uh -huh. old is Kelly? How, how, how old? How old? Exactly. How old? How old is Kelly? Is Kelly. Uh -huh. Uh, next is where is Kelly from? Yes. Uh, next is uh, la mejor amiga de Sally. Ah, no, ahí sería Kelly es la mejor amiga de Sally. Uh, Porque no. si se pre si se pide. Okay. Uh, uh, no, es, es que, bueno, right now is a question. Uh -huh. When we uh, tell the answer, we say Sally is, is Sally. the best friend, I think. Entonces, ahí le pregunta, who, who do, <laughs> me da miedo decir. Who is, who is Kelly's best Carlita? friend? Porque Carlita. <laughs> Mira, ya ando yeah. más cruzado el cerebro que saber. <laughs> me too, Carlita, me too. Ay, no, y se anda horrible la cabeza. Any problem. Ay. I, me too. I, I have headache um, two hours. Two hours ago. Really, Galileo? Yes. But. Estuve unos minutos de no conectarme. No, como sea, me conecto. Yes. Okay. Excellent. Okay. Uh, uh, Peter. Lo de entonces sería, no, o sea, eso sale de la mejor amiga, espérese, yo no. Okay. <laughs> Who is your best eh uh, Luis Kelly's best friend? Ah, okay. Mhm. Uh -huh. Who is Kelly's best friend? Best friend. Who is Kelly's best friend? Luis no está escuchando. Okay. Tiene cerrado el micrófono. No yeah. va manejando. Vaya, el de Peter. <laughs> Solo esa creo que me fue. <laughs> okay. But... Where is eh, where, where is the favorite food the Peter favorite food? Ah, okay. What is what is his favorite food? Oh, where uh, is Peter's his favorite food? His what is Peter? Where is Peter's favorite food? Uh huh, is cake. Okay. Yeah. He, uh -huh, where is, when uh, we is, when we tell the answer to the teacher or or our partner or classmate, we say uh, his favorite food is cake or Peter's favorite food is cake. But uh, uh, right now we are uh, structure the question. Yes, only. Mm -hmm. Very good. Right now, it's only the question, Carlita. Okay. Peter, Peter's favorite food. What is Peter's favorite food or what is his favorite food? His That's favorite right. Food. Any uh -huh. sentence. What, whatever uh -huh. sentence. Así sería, cualquier, cualquier oración, whatever yes, sentence. Peter. Yeah, any sentence, yes. Okay. Uh, who is John's favorite? Uh, who is John's best friend? Who is John's best friend? Who's John's best friend? Yeah. Who's John's best friend? Mm -hmm. Okay. All right. All right. Um, Galileo, um, Carlita, I'm gonna bring everybody else in. All right. 
Okay. Uh, I know that you have to complete chart the red one, all right? But it's okay. We can just practice with this one because the red one is, is very similar to this one, okay? Okay. okay. So I'm going to close all the other groups. So everybody's coming in right now. Thank you, teacher. Thank you. Um, Galileo, can you stop sharing for a moment so I can yeah. share my screen when everybody comes back? Okay. Thank you. Yeah, thank you. Very good. All right, guys. Um, everybody's coming back right now. Okay. If you finished, um, if you did not finish both um, charts, it's okay. All right. La idea es avanzar lo más que se pueda. Si no lograron terminar ambos cuadros, es ok porque se relaciona la, la información, ok? La idea es practicarlo. Pues vamos a revisar ambos, aunque no hayan terminado, digamos, si alguien no terminó el, el cuadro rojo, no se preocupe, we're going to check that right now. Y luego vamos a seguir con un tema relacionado, siempre presente, simple, pero con respecto a la hora. All right, so here, number one, for example, we have here. Uh, we're talking about Chris here. And we have what, all right? Luis Manuel, ¿qué tiene aquí para la primera pregunta, Luis Manuel, de Chris? Um, de Chris is uh, what, uh, what is Chris' favorite food? Okay, what is um, Chris' favorite food? What yes. is Chris' favorite food? All right, para que la respuesta sea, his favorite food is chicken, o solo chicken. All right, very good. Um, what about age, Luis Manuel? Um, how old is Chris? Yes, very good. How old is Chris or how old is he? Very good, nice, thank you. Let's see, Judith, we have Sally. Can you make the three questions for Sally, please? When is Sally's birthday? Yeah, when is Sally's birthday? Uh huh. And how old is she? How old is she? How old is Sally? Very good. Uh huh. And where is Sally from? Where is Sally from, or where um, where is she from? Okay, very good. What about John? Carlos Antonio, can you do the John's questions, two questions for John. What is John's favorite food? Yes. He, the answer is, what was it? his favorite food is fish. Perfect, very good, Carlos Antonio, nice. What about uh, best friend? Who is John's best friend? Okay, who is John's? Best Jones. friend, or who is his best friend? Cualquiera de las dos preguntas estaría correcta. Very good. Nice. Let's see. Um, Jose Eduardo tiene la de Kelly. ¿Dónde dice birthday, Jose Eduardo? No, teacher, no la tengo. No, no, okay. No la tengo. All right, that's okay. Sandrita, do you have birthday for Kelly? Um, when... When is Kelly birthday? Yes, when is Kelly's birthday or Kelly's birthday? Yes, o puede reemplazar el Kelly's por her, ¿verdad? When is her birthday? Ok, oh. las dos son opciones y las dos están bien. Kelly's, o sea, su de ella. Kelly's. O nada más her, very good. What about age, Sandra? What do you have for that one, Sandrita? El, eh, Kelly birthday um, November seven seven November seven, seven. yes very good yes ajá uh -huh. y la segunda la pregunta número dos sería Sandrita para Kelly del age okay who is Kelly age Kelly or how age, ten, Sandrita, who or how? Acuérdese how? que who es quién. Oh, okay. 
How? How, uh -huh. ke, how is Kelly age? Uh, Kelly uh, age uh -huh. 10 years old. Ok, a ver, la podemos mejorar un poquito, Sandra, preguntando how old is Kelly? Cuando nosotros preguntamos la edad oh. en inglés, es esa pregunta, how old? Uh -huh. En el caso yo le pregunto a usted, how, how old are you? En el caso que estamos hablando de Kelly, okay. sería how old is Kelly? How old is Kelly age? No, sin el age. Okay. Sin el age. Sí, solo le queda okay. how old is Kelly? Or how old is she? Ah, uh, okay. All right, what about where, Sandra? What do you have for that one? Um, Kelly, Kelly, <laughs> Kelly, 10 years old. Kelly is 10 years old. Very good. Okay, very nice. Thank you, Sandrita. Gonzalo, con la pregunta de uh, Spain y Sally, ¿cómo le quedaron esas dos preguntas? Le tengo malas noticias, no lo resolví. Ah, resulta, Gonzalo, resulta ¿qué que, que, no, que todavía continúa el problemita que le comenté del, del audio. Entonces, no pude, no tuve la oportunidad de comprender ayer y ahora todo estuvo bien mientras usted saludaba. Luego se dio el mismo problema mientras que usted daba la indicación. Cuando yo volví a comprender fue cuando usted dijo, obviamente no van a quedar en el mismo grupo. Entonces, por ahí ando muy perdidísimo. Ah, okay, Entonces, en este momento, escucho bien. Lo que pienso hacer es que cuando me dé el problema ese, le voy a grabar video y lo voy a subir al grupo para, como una muestra pues, de lo que estoy diciendo. Ah, ok. All right. All right, that's ok, Gonzalo. Very good. A ver, Carlos Alfredo, me ayuda con Spain y Sally. What are the questions? And Sally. And the first Spain? question. Sorry? Uh, with the information of Spain, Carlos. Spain with the country. Uh huh. Sorry. Please. Okay. Kelly. Um, where is Kelly come from? Ah, okay. Uh, All right. And the other one? Or where is Kelly from? Ajá. Ok. Carlos uh, Alfredo, Kelly. en la primera opción que me dio sería Where does she come from? Y ahí sí necesito el does. Where does she come from? O la otra que usted hizo es Where is she from? Cualquiera de las dos está bien. Solo que una va uh, con el does y la otra con el is. Ah, uh, ok. Ok, Perfect. very good. Thank you. All right. And with Sally, the best friend. Who is Kelly's best friend? Excellent, very good. Okay, thank you. Rocio, can you do the cake? Favorite food for Peter? Seria, <sighs> what is Peter's uh, food favorite? Favorite food. No, favorite, favorite food. Uh huh. Uh, what is Peter's favorite food? Okay. Uh, and um, sería favorite favorite food. Uh, Peter is cake. Okay, podríamos contestar. His favorite food is cake, or Peter's favorite food is cake. Okay. Okay. All right, y luego tenemos John, que en donde dice best friend. ¿Cómo nos queda esa pregunta? Rocío. Who is, mm -hmm. sería, who is best friend? No, who is Peter's best friend? Excellent, who is Peter best, Peter's best friend? Very good, okay. All right, veamos aquí. Uh, Edwin, can you do Chris for his birthday, the country and best friend? Uh, esa no la puedo completar, teacher. 
Ok, all right. A ver, uh, para esta, Dinora, do you have it? Yes. Yes, teacher. Can you tell us the questions, please? Okay, from Chris. Uh -huh. When is Chris? When is Chris' birthday? Uh -huh. His birthday is in March 10th. Very good. All right. What about England? Where is Green from? Chris okay. from England. That's right. And Peter? Who is Chris's best friend? Okay. All right, Peter is his best friend. Very good. Yeah. Let me see, Elmer, do you have this um, questions for Sally? Sally. And favorite food? Okay, Sally. What, what is favorite food? Mm. What is Sally's favorite food? Excellent. What is Sally's favorite food? Very good. Food. All right. Uh, favorite food is pizza. It's pizza. All right. Very good. Okay. What about best friend Kelly? Uh, Kelly. What is what is Best friend Kelly. Yeah. Best, best friend is Sally. Her best friend is Sally. Okay. So, nos quedaría who is Sally's best friend or who is her best friend? Okay. Galileo, can you do John? Yes. Uh... When is John's birthday? Very good. His what about birthday, H? His birthday is in December 24th. Excellent, yes. Uh, where is John's from? He is from USA. All right, okay. And how old is he, right? I'm okay. sorry. Yeah, that's okay, that's okay. Then we have Kelly and the favorite food is a steak. A ver, ¿quién me regala esa pregunta? What is Kelly's favorite food? What is Kelly's favorite food? Very good. And her favorite food is a steak. All right. Then we have uh, Peter. When is his birthday? Or when is Peter's birthday? Okay. Para la, la de age, tendría que ser how old is Peter? O decimos, how old is he? All right. And for number three, sería, where is he from? Okay. Ahora, algo que quiero que quede bien claro y se lo voy a escribir acá. Bueno, déjeme poner y poder escribir. A ver. Voy a hacer esto aquí y necesito que lo vean. Ok, yo sé que igual lo que siempre digo, a algunos no nos cuesta tanto, pero a otros sí. Solo para ayudarle a los compañeros que nos cuesta un poquito más. A ver. Solo déjeme acá. A ver. Cuando yo digo, puedo hacer dos tipos de preguntas. Puedo preguntar, uh, what is her favorite food? Ok, y voy a contestar así, her favorite food is, I don't know, uh, pizza, all right, o puedo hacer la misma pregunta usando el nombre de la persona que estoy, de quien estoy preguntando, por ejemplo, puedo decir Judith, what is Judith's? Favorite, favorite food. All right. Y vuelvo a contestar. Puedo contestar de dos formas. Judith's favorite food is pizza. 
O puedo volver a decir her favorite food is pizza. ¿Ok? Esa sería como la forma en que voy a contestar. Necesito usar o el adjetivo posesivo o la otra forma de hacer un adjetivo o un posesivo sería con el, el nombre y el apóstrofe. All right, pero en ese caso tiene que sonar esa S. Por ejemplo, what is Judith's favorite food? Ok, eso en el caso que es de uh, una eh, señorita o una mujer. Si fuera el caso de un caballero, all right, voy a ver acá, voy a poner aquí, what is, voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos ver, what is, He is, I don't know, best friend. Uy, perdón, who is his best friend? Oh my goodness. Who? Who is his best friend? Aquí estoy usando el adjetivo posesivo, que ya lo vimos la vez pasada. Who is his best friend? His, su de él. Entonces yo puedo contestar, he is... Best friend is, I don't know, um, Carlos. Ok, o puedo preguntar, who is Galileos, Galileos, best friend. All right, who's Galileos best friend? Puedo contestar, Galileos. Galileo's best friend is uh, Jesus, all right? O puedo contestar, his best friend is Jesus, all right? Yes? Vemos, vemos cómo podemos hacer la pregunta y cómo podemos contestar. A causa, estoy usando el his, y entonces mi respuesta debe llevar el his. Si yo usé apóstrofe S acá, que no hay ningún problema, es lo mismo que aquí arriba, puedo contestar con ese mismo apóstrofe o puedo contestar otra vez con el adjetivo posesivo que corresponde. Okay? Si yo le digo a usted, who is your best friend, el adjetivo posesivo va a ser my. My best friend is, I don't know, Ana. ¿Ok? All right, so, va a depender de qué um, persona usted está hablando. Entonces, en estas preguntas que estábamos haciendo, es importante que ustedes recuerden, o puedo usar un adjetivo posesivo, o puedo usar un apóstrofe, que también expresa posesión. All right, este sería para masculino, y el otro que estaba aquí sería para femenino, her. Aquí tenemos her, oops. Aquí igual volvemos a usar her. Aquí usamos el apóstrofe. También la podemos usar en la respuesta. O también podemos usar her aquí. Y no pasa nada. Estamos diciendo lo mismo. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de color, cuando hablamos de, perdón, de amigos, de uh, comida favorita, entonces usamos esos, esos adjetivos posesivos. All right, guys, yes. Ok. Es nada más, por eso es importante la práctica, ¿verdad? De repente uno puede decir, ah, eso ya lo entendí, pero de repente se nos está olvidando los adjetivos posesivos o los apóstrofes. All right, so that's very, very important. You guys keep on practicing. A ver, vamos a ir al manual, al manual un rato. Solo déjenme ponerles acá. All right, vámonos, vamos a trabajar en la página 32 ahorita. Ok, so this is what I want you to do. A ver, um, how do you use simple present information questions? Ayer veíamos esto, teníamos ayer y antier. What, where, which, what time, all right? Igual acá estamos usando does, 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 porque estamos hablando de terceras personas. En este caso decimos she visits. 
other companies and has meetings. He goes to the company's headquarters. Our boss supervises the marketing department. Miguel starts to work at nine o'clock. Okay, now, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear, create questions with the words provided. Están en desorden. Necesito que la ordenen. No nos vamos a ir a ningún lado. All right, les voy a dar un ratito para que logren hacer estas cuatro preguntas. Están usando WH question. Why, where, what, and when. Okay? All right, trabajamos en eso entonces ahorita y cuando terminen me van diciendo para poder revisar. Son preguntas las que van a hacer. Teacher, I have a question. Yes, Galileo. The number one, mm -hmm. uh, the, the examples uh, create question with the word provided. Yes. We are, we are make, um, we must make a question with the, the words, but my question is, Mm -hmm. Why he have a meeting or why he has something? Ajá, acuérdese, very good questions, Galileo. Acuérdese que ellos aquí le están poniendo have, porque no están poniendo el auxiliar en ningún lado. Ok, pero como ustedes ya saben que tenemos que poner un auxiliar, al poner el auxiliar, el have ya no va a ser have. Bueno, uh, okay. why does he have? Si vas, o sea, lo mantenemos have. con have. Porque vamos a poner un auxiliar aquí adentro. Ok. Ok. Entonces, aquí ellos no le están dando, no le están dando los auxiliares, pero ustedes ya saben uh, que tienen que usarlo, ¿verdad? Entonces, por eso ya ellos han puesto aquí have. In math, we call it a cascarita. I know. <laughs> <laughs>
Egal gidecek. The four of them. Oh, I'm going to, um, Galileo. The first one. Why does he have a meeting? Okay. All right. Se las voy a escribir aquí. No sé si ya terminaron los demás. No. La primera sí, Carlita. All right. La voy a poner aquí y ustedes van a vayan viendo ahí si la pusieron bien. Why? Oops. Why does he have a meeting. Okay. Why does he have a meeting? Sorry. Why does he have a meeting? All right. Ahora, eh, number two. Excellent. Very good. Where? Excellent. Very good. Where does she process the payments? Okay. Number three. What does Ingrid do on Wednesday? Teacher. Yes. What's the meaning Wednesday? Wednesdays, uh, miércoles. Really? Yes. For number three, Luis Manuel. Yes, but I, I don't remember that. Um, uh, why is Wednesday? Yeah, it's, yeah, it's okay. Really? Okay. okay. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. So what does Ingrid do on Wednesdays? And then what, what, what about number four? When does Imbrigine acquire the raw material? When does Imbrigine acquire the raw material? Maybe. All right, revisen esas. Así les tienen que haber quedado. Why does he have a meeting for number one? Where does she process the payments? El where es con W mayúscula. Eh, where does she process the payments? Number, two, number three, what does Ingrid do on Wednesday? All right, and number four, when does... The employee acquire the raw material. Okay. Do you have any questions about this, guys? Mm, yes, I have a question. What yes, do you mean Carlos. to uh, acquire? Adquirir. Adquirir. Ah, okay. Like Thank to you. get. Uh huh. Can we say when does the employee? Yeah, that sounds better, Anna, actually. Yeah, I didn't want to write it because we didn't have it as a choice, but yeah, it's better. Okay. Yeah, when does the employee acquire the new material? Right. All right, any other questions? Ahora, si se fijan, siempre estamos usando las WH questions con el auxiliar que corresponde y el verbo regresa a su forma base. Okay? All right, guys. Ok, veamos. Voy a pasar la asistencia de la segunda hora y vamos, con, vamos a hablar de un tema nuevo en el sentido que no hemos hablado de él. All right, pero igual muchos de ustedes ya lo pueden uh, han de saber y lo pueden manejar. Voy a dejar de compartir aquí. All right, a uh, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. Ángel. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Zulma Rosa. Oh, no. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present. Thank you. Luis Alberto Ortega Linares. 
Ahí está Luis, pero creo que... Ah, oh, very good. Ok. Let me see. Uh, Gonzalo Valle Valle. I'm here. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Thank you. Edwin Balmore Flores Gómez. I'm here. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Beita. Thank you. All right. Sandra Edith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Carla Marisol Escobar Arbaiza. I'm here. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Present. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. And Cesar Hamilton Rodriguez Castillo. All right. Very Luis good. Alberto, yes, thank you, Luis Alberto. Sí, lo, ya lo puse. No se preocupe. Thank teacher. you. Yes. Did thank you say you. my name? Uh, didn't I? I don't know, Dinora. Didn't I? Uh, but I know you're here. Dinora Alejandro Alfaro Corea. <laughs> no, I didn't. Me here, teacher. Me I didn't here. mention your name, Jose Galileo. Oh, my goodness. Jose Galileo Barrera. I yes, hear Thank you. I'm sorry, guys. All right. Very good. It's Wednesday, okay? <laughs> okay. So I want to continue this. Y les voy a enseñar y luego vemos el nuevo, el nuevo tema. Here, si se fijan en la página 33. All right. This page right here. Tenemos a Mrs. Robles agenda. All right. This is her agenda. Y hablamos mucho de la hora. 7 15, 8 30, 9, 12, blah, blah, blah. All right. So we have these hours here. All right. Y por eso vamos a ir y vamos a hablar de what time. Okay. How to use questions with what time. La primera que siempre vemos y la que aprendemos eh, por lo general es what time is it. Okay. Y podemos poner it's y luego decimos la hora. Esta es la con la que vamos a estar ahorita trabajando. Pero hay otras formas de decir la hora. Veamos aquí primero y luego les enseño la, la presentación de PowerPoint. Tenemos what time is it? Y su respuesta, eh, la más usual es it's 1.08 en el caso de la que tenemos aquí en el manual. Veamos la segunda, dice what time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. Cuando la, la hora sea en punto, usted siempre va a decir o'clock. All right. Puede decir 9 o'clock, 10 o'clock. No vamos a decir 9 p.m. o'clock. Eso no. Nada más 9 o'clock, o 2 o'clock, o 3 o'clock, o 12 o'clock. Ok. Cuando la tercera dice, what time do you arrive at work? Podemos contestar at about 6.48. Así como alrededor o casi que a las, a las 6 y 48. Como, como, perdón, ajá, sería más como, como a las 6, ¿a qué hora llega su trabajo? Como a las 6 y media, decimos nosotros. Entonces, en inglés sería at about 6.48 o solo about 6.48. El at es optativo, ¿ok? Es opcional, se lo puede quitar o no. Luego decimos, solo voy a silenciar aquí porque hay un micrófono abierto y se oye un All right. Luego decimos, what time do employees leave? Usually around 7 or 7.30. A ese sí es como alrededor de. Usualmente alrededor o entre, entre las 7 y las 7 y media. Sorry. All right. Entonces esas son formas de contestar. Hola. Meeting start, significa. ¿A qué hora se empieza la reunión? What time does the meeting start? Ajá. Uh -huh. Ok, entonces decimos empieza o la reunión empieza a las 11 de la mañana. Algo que es muy Thank importante. You. You're welcome. Cuando hablamos de la hora, yo le pregunto, por ejemplo, What time is your English class? Usted me va a decir, my English class is at... 
Cuando hablamos de hora, de tiempo, de una hora de ocho y media, nueve, una, tres, cuatro, cuarenta y cinco, como sea, vamos a siempre a usar la preposición at. At two o'clock, at eight o'clock, at nine thirty, or eleven forty-five, or at, at one twenty, no importa la hora, siempre vamos a poner la preposición at antes de la hora, ¿ok? All right, guys, yes. Voy a dejar de compartir ahorita y los voy a llevar a la presentación donde vamos a hablar sobre el tiempo, la hora, ¿ok? Por lo general, yo, si yo le hago la pregunta a usted, eh, la pregunta es siempre, aquí es telling time, ¿verdad? La pregunta es siempre, what time is it? Lo vamos a poner aquí. Esta es la pregunta que nosotros para hacer la, la pregunta de qué hora son, decimos, what time is it? All right, what time is it? Se oye más rápido porque usted une el sonido. What time is it? No decimos what time is it. What time is it? Ok. Ahora, tenemos la hora tradicional o la hora que siempre nos aprendemos. Por ejemplo, ahorita yo le puedo decir, it is, no, voy a redondearlo porque según mi reloj son las 9 y 8, pero voy a decir que son las 9 y 10 por cuestiones de it is 9, 10. All right, o lo contraigo y digo it's nine ten, ¿ok? Cuando en este caso de verdad que estamos hablando de que es de las, por decirle ahorita, de las nueve y uno a las nueve y nueve, entonces voy a decir it is or it's it's nine o nine. El cero, voy a, no voy a decir zero, voy a decir o. Oh, como que fuera la o. All right, it's nine o oh, nine. Del uno al, del cero uno al cero nueve, yo voy a decir it is, digamos si son las cinco y cinco y cinco. Ups. No sé qué hice. I don't know what I did, guys. Sorry. Okay, here. Eh, las cinco y cinco de la tarde, voy a decir it is... 505, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Yes? Del 1, del 01 al 09, usted va a decir, it is, y la hora que sea, las 2 de la tarde, las 3, no importa, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, y luego ya dice 310, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Yes, hello, 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 yeah, all right, very good. Yeah, yes. Ok, very good. Esto digamos que es como la forma que siempre nos aprendemos, but tenemos esta otra, ok. Vamos a dividir el reloj en dos. Lo voy a poner más grande aquí, creo que lo podemos ver. Ok, tenemos esto acá. All right, vamos a dividir el reloj en dos. Del 12 al 6. Toda esta parte que está aquí. Todo esto que está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a usar past o puedo usar también after. All right, past or after es lo mismo. But the, from 6 from to 12, I'm going to use 2. Esas palabritas que están aquí arriba, ¿las logran ver? Past, to. Puedo decir past o puedo decir after. Y voy a jugar con los minutos primero antes que la hora. Por ejemplo, si ahorita yo les dije que son las 9 y 10 y les dije it is 9, 10 en la hora tradicional, puedo decir ahora también que it is 10 past 9. Voy a poner minutos primero, luego la palabra past o after en su defecto y la hora. Siempre que sea entre la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. All right. Or 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay. Si ya me pasa de las 6 o de, o de los 30 minutos hacia otra vez la siguiente hora voy a usar los minutos digamos que ahorita son las 9 y 40 
Yo voy a decir, it is 40 to 10. Lo aproximo a la siguiente hora. ¿Ok? It is 20 to 10. Entonces, esta es del 12, del, para el, en los 30 minutos voy a usar past. Y de los 30 minutos hacia la siguiente hora exacta voy a usar to. Pero en ambos casos voy a poner los minutes first. Veamos este aquí. Me, me detienen si tienen preguntas. Mire, decimos five past. ¿Pueden verlo? ¿Ya? Yeah. Sí. Ya, yeah, ya. Yeah. Ten past. Fifty, oh, quarter past. Twenty past. Twenty-five past. Thirty past. Or half past. Vamos a mejor decir half, ¿ok? Lo voy a poner aquí arriba esto. Half past. Luego tenemos 35. 25-2. All right. 22. A quarter to. 10 to. 5 to. Y obviamente o'clock. All right. Así nos va a quedar esta forma de decir la hora. Ok, no sé si tienen preguntas hasta ahorita. No. Yes, teacher. Ok. No, ahorita no. I had a question. Yes, what's your question? It has, it has passed its only 30 minutes or after 30. Because half past quarter to, to four, for example, mm -hmm. or or necessary, it's thirty minutes. No, yes. actually, actually, Elmer, we are always going to use half. We're not going to use thirty. It's the same with quarter. You don't say fifteen past. You say a quarter past or half past. Aquí podemos decir, por ejemplo, podríamos decir half past nine or half to ten. Pero siempre que está en el seis acá, son half. It's not thirty. All right? Okay. okay, very good. Thank you. Someone else had a question, creo? Yes, teacher. Okay. For example, if I can say... Uh, La una y diez, for example. Mm -hmm. Yes. Uh, I can say uh, one, uh, five past. Uh, one, ten past. No, al revés, Luis Manuel. Ten past one. Ah, okay. Por eso decimos, sí, muy bien. Por eso decimos que vamos a usar los minutos, luego past y luego la hora en la que mm -hmm. estamos. Yeah, Del yeah. 30 para allá. Vamos a decir los minutos, la palabra tú y la hora que viene, la hora que sigue. Uh -huh. La próxima hora. Uh -huh. Ok. All right. That's Entonces good. siempre That's jugamos good. con los minutos primero. Very good. Thank you, Luis Manuel. Thank you. All right. Any other question? In the quarters, a quarter. A quarter, yeah. Uh -huh. Es como un cuarto. Very good. Any other question? No sure. questions. Yes, Galileo. When the hour is exactly, you o say clock. it's a clock. Just Only o clock. Yeah. One o'clock, two o'clock, three o'clock, five o'clock, twelve o'clock. No importa. It's o clock siempre. Okay. Thank mm -hmm. you. All right. Teacher, for example. Dígame, dígame. Por ejemplo, um, a quarter to ten. No uh -huh. Sí, a quarter to ten, muy bien. It's a quarter mm -hmm. to ten. Okay. All right. Thank you. Yeah, you're welcome. Okay, let's see what else de qué vamos tenemos acá. A ver. 
What time is it? Cuando tenemos las horas en punto, siempre va a ser it's one o'clock. O si es las cinco o las nueve, no importa. It's one o'clock, it's three o'clock, it's ten o'clock. No vamos a decir it's uh, nine o'clock p.m. Solo decimos it's nine o'clock, ¿ok? A ver, what time is it? Uh, Judith. What time is it, Judith? No, la, no quiero que me digan la hora tradicional. No me va a decir 9 o 5, porque eso es fácil. De la otra forma, la que acabamos de aprender ahorita. Ajá, Judith. It's 5 past 9. It's 5 past 9. Very good. Thank you. All right. Let me see here. Carlos Alfredo. What about this time, Carlos? It's 10 past... Six. It's 10 past 6 or 6, 10, right? Very good. Edwin Balmore, what time is it here? It's a quarter, quarter to 5, este, 7. It's a quarter? It's a quarter. Or past 7? It's a quarter past seven. Yeah, it's a quarter past seven. Very good, Edwin. <coughs> Sandrita, uh huh. <coughs> Sandrita, your microphone. Um, ten past uh, four. No, Sandrita. Aparte, mm -hmm. ten past four, no. Ah, no. Eh, ten past. ¿Por qué ten, Sandrita? Uh, sería twenty past uh, two. Yes, it's twenty past two. Very good. Nice. Thank you, Carlos Antonio. Solo permítame, Carlos, voy a, a silenciar aquí. All right. Ok, Carlos Antonio, what about that? Perdón, perdón. Eh, lo tenía en silencio. Es 25 past 10. 25 past 10. Ok. 20 past, 25 past, 11, right? Yes. Yes, it's very 11. good, that's okay. 11, yeah. 11. Yeah, 11, very good. A ver, uh -huh. what time is it here, Jose Eduardo? It's uh, five, a quarter. No, mire la hora, esta es la de los minutos. Ajá. Is A ver. Ajá. Luis Alberto, ¿cómo nos queda ahí? Ayúdenos ahí, Luis Alberto. Al pas Three. Half past three. Very good. It's half past three. Very good. Okay, Jose Eduardo. Tome nota ahí. Very good. It's half yeah. past three. Okay, let's see. Um, Galileo, what time is it? It's 25 minutes to, to eight. All right. Yeah, 25 to 8. Very good. Nice. All right. Uh, let's see. Uh, Rocio. One question, teacher. Yes. It's no, I'm sorry. I said minutes. It's yeah. not necessary. Not necessary. Yeah. You you okay. may not say them. Uh-huh. Thank you. Very good. All right. Rocio, what time is it? Rocio? 
and is sick. Um, Acuérdense que son los minutos primero, Rosy. Ok. No, teacher. ¿Cómo no, Rosy? Intente, intente. ¿Cuántos minutos faltan para la siguiente hora? 20. Ajá. 22. 22. 22. 22.6. Maybe, yeah. All right, 22.6. Very good. Nice. Okay. Okay. Bea, what time is it? Beatriz, what time is it? Quarter to five. All right, so quarter to five. Very good, thank you. Let me see here. Dinora, what time is it? Um, 10 to 12. Okay, very good. It's 10 to 12, very good. Omar, what time is it? Five to four. It is? It is five to four. It is five to four, yes, I'm sorry. Thank you, yeah, very good. All right, uh, let me see. Um, Carlita, what time? Ah, no, Carlita, mire que se salvo. <laughs> All right, let's see. Necesito que le tomen foto a esto que está aquí. Vamos a bajar para que lo puedan ver. Okay, take a picture. Finished? Teacher. Yes? A mí no me queda claro cómo contestar cuando es y media. Half. Half, Sandrita. Solo half. Half, depende. Si es half de la... Eh, puede decir half uh, past six, por ejemplo, or half to seven. Ok. Ok. Siempre vamos a decir okay. it's half. Si, ya son, si son las seis y medio, se puede decir it's half past seven, pero también puede decir eh, media hora antes de las siete, por decir algo. Entonces decimos it's half to seven. Okay. All right. Okay. Did you take a picture of these guys? Hola, hola. Yes. Yes, teacher. Okay. ¿Qué van a hacer entonces? Puede dejar de compartir. Thank you. All right. I'm going to stop sharing here. Van a ir a sus grupos y van a hacer la pregunta. La primera, la pregunta es, what time is it? Okay. Juntos van a decirme la hora de las dos formas. La normal, la tradicional. It is, por decirles, si son las 10, 3 y 10 minutos, it is 3.10. ¿Ok? Y luego vamos a hacer la otra, que vamos a decir, it's 10 past 3. All right? So, so, I want those two answers for every little clock. Terminamos esa, vamos a venir de regreso, vamos a, a revisar y luego vamos a hacer nuestros propios relojitos ahí. ¿Ok? All right. ¿Sabe qué? Voy a, a crear otra vez los grupos porque al principio habían compañeros que no estaban en ellos. All right, so let's see. Voy a crear. Ahorita. Alright guys, let's go.
Hola. Hi, Gonzalo. Hola, fíjese que se me salió el programita del grupo. Porque el problema está de que se me cierra cada ratito, se me cierra la aplicación y este, la abrí en el teléfono para ver si era la laptop la mala, pero es same thing, se cierra simultáneamente. Entonces yo creería que es la señal del Inter, quizá. Sí, quizá sí, Gonzalo. All right. Eh, ¿Gusta que lo, lo, quiere que lo intente volver a enviar a otro grupo o prefiere quedarse ahí y trabajar? Dice que estoy entre triste y decepcionado porque tengo tres días con el mismo problema. Entonces, a mí me interesa, me interesa aprender inglés, pero con este problema sí, sí no sé qué hacer. Entonces, este... Creo que comprendí que lo que tenemos que hacer es poner la hora de los relojitos, ¿cierto? Sí. Las dos formas, dijo usted. Así es, Gonzalo, sí, sí. Ajá. Yo creo que lo domino. Entonces, pero, pero me siento mal por Rocío porque no sé si ella estaba segura de eso o necesitaba ayuda. Eh, no se preocupe, ya la mandé ahí a otro grupo. Está no. otro, con otros compañeros para que también la apoyen en el caso que ella necesitara ayuda. Está bien, entonces voy a resolverlo esto y si en algo me equivoco, pues estoy aprendiendo. Sí, claro, aparte aquí voy a estar yo y le puedo apoyar, oye. Gracias. Thank you. Yeah, you're welcome. Teacher. Hola Rocío, ¿qué le pasó? Es que se me apagó el teléfono donde estaba ahorita en, en Zoom, entonces okay. logré entender el otro. Y ahorita estoy volviendo a comenzar. Ok. ¿Me sacó? Ah, ok. ¿Quieres que la mande de nuevo con Carlos y Edwin? Sí, por favor, teacher. Vaya, ahorita, ahorita. Gracias, gracias.
Char, char, char. Ya llegó la teacher. Claro, ya vino la teacher, charro. Ahí ya está vino la teacher. La teacher. Yeah. Pues sí, entonces el reloj tiene las agujas. Entonces, ¡Qué barbaridad, entonces... Carlita de Sandrita! <risa> <risa> Mire, Carlos, bien portadito y ustedes dos ahí. Sí, él nos indica. Ya está muy arruinado, Carlita. Exacto. Ah, porque se acaba, de, se acaba de quedar callado, teacher. ¿En que serio? Sí. Ah, ¿Usted por qué no lo oyó todo lo que estaba diciendo? <risa> ¡Carlos! <risa> Y nosotras estábamos intercediendo de que no lo hiciera, que no dijera eso. ¡Oh, my goodness! No, 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 Carlitos, por favor, le decíamos nosotros. <risa> ¡Qué barbaridad, Carlos! <risa> ¿Cómo van? Ya terminamos. Uh, we ya terminamos. Tío. ¡Oh, my goodness! Very good, super fast. Sí, pero eh, llegamos a la conclusión de que que hay como una confusión cuando uno mira la, las, las agujas. agujas. Ajá. O sea, uno, no, no sé, o sea, cuando es en, en, en español, uno dice que las 9 y 45, pero en inglés, o sea, siento que las confundo, las agujas. Sandrita. De que se ven iguales. Vaya, por ejemplo, mira el número 5. Yo diría que Mire, es un cuarto pero se lo juro, o sea, <ríe> Si es así normal, digo yo, a las 9 y 45, pero si es en inglés, no sé cuál es cuál, te lo juro. Se me, como, como, como que se me cruza la mente, no sé. No, ¿qué le pasó? ¿Y a usted también le pasa eso, Carlos? No, ¿verdad? Uh, many times. I prefer the digital clocks. Yeah, I know, I know, they are really easy, but that's not the point. Yeah. Yes. All right, very good. Ok, solo vamos a dar uno o dos minutitos más porque hay un grupo que no, unos grupos que no han terminado aún, ok? Ok. Los dejaré, so you can, you can keep on talking. Ok. <risa> Tremenda, ya me di cuenta. Todavía sigo aquí, todavía sigo aquí. Bye. <risa> ya no va el cero, pues. ya no va el O. Oh. Oh, ¿Are you agree? No. O sea, yo, yo te sugiero que, que escribas cualquier hora, las tres, digamos, 3, 2.01, 3, 2.02, y cuando veas el cero, es O, porque así se pronuncia, O, en el caso okay. del, de la hora, o de los okay. números. De acuerdo. Ajá, entonces, pero ya donde, donde pasa de las 10 en adelante, de, de los 10 minutos en adelante, ya no ves un cero ahí, ¿verdad? Antes del, sí. de todas son decenas. Y, y ya no decís oh porque no existe un cero ahí solo decís eh, ok te vuelvo a preguntar empecemos okay. What, desde el primero what time is it five past eleven exactamente five past eleven eleven five eleven oh five porque ahí son cinco minutos eleven oh five 11.05, porque ahí sí ya son cinco minutos. Es decir, lo escribirías 11, 2.05. ¿Verdad? El cero ahí va, pues decís, oh, es como que lo estés leyendo textualmente, como que lo estés deletreando. 11.05. 11.05. Exactamente. Ok. The next one, what time is it? It's 25.54. Ok. Um, Exactamente. Ok, the next one. What time is it? It's six o'clock. Six o'clock. Ok, what time is it? It's 25 to 2. Exactamente. Other way. It's one. One. Sorry, five. Exactly. What time is it? Five to nine. Yeah. Oh, no, el low no va. de que ahí 50 son 5 5. 8, 8, 2 puntos, 5 5. Sería A55. 8, 55, las 8, 55.
logró avanzar, Gonzalo? Yo pienso que ya tengo la respuesta. Excelente, Gonzalo. All right. Ya vienen todos los demás compañeros ahorita igual. Ok. All right. Edwin, did you finish, Edwin? Excellent. Very good. Carlos Antonio finished? Yes. Very good. All right. Elmer and Dinora and Rocio, did you finish? Yes. Excellent. Very good. Okay. Let's see. So everybody's coming back. So we're going to check this one. A ver, um, Gonzalo, regáleme las dos formas de decir la hora. What time is it? Number one. What time is it, Gonzalo? Su micrófono, Gonzalo. Gonzalo, your microphone. All right, that's okay. Ah, okay. Can you hear him? All right. Clock uh, number one, what time is it? It is 11.05. Excellent. It is 11.05. Uh -huh. The other one answer. Yes, the other answer, the yes. Is Five minutes past 11. Yeah, five past 11. Very good. Five past 11. Very good, Hugo Gonzalo. Very nice. Okay, thank you. Carlos Antonio, can you give me what time is it uh, for clock number two? It is 25 past four. Or okay. it is 420. 25. 425. Very good. Thank you. All right, Rocío, mire que fácil. What time is it, Rocío, for number three? It is, it is six o'clock. No, se vale, oh. Rosy. Very good. It is six o'clock. Very good. Nice. Okay. Um, Dinora, number four. What time is it? It's um two o o twenty five. Huh? No. No sé. <laughs> Say it again, Dinora. The, the, the first answer is 10 past 7. No, no, no. ¿Dónde está? En number 4, Dinora. Sí, la de abajito, la primera de abajo. Esta. ¿Cuál es la 4? I think it's this one. 1, 2, 3, 4. Is twenty-five. Uh -huh. Two two. Twenty-five. Twenty-five to two. Two eight. <laughs> <laughs> That's okay, Dinora. So it's twenty-five to two. Y la, la forma tradicional sería. 2.25. No. ¿Cómo se ve tradicional? It's 1.35. Ah, sí. One, ya solo en <laughs> inglés. Pienso. <laughs> Excuse me. Oh, Very wow. good. <laughs> Very she, good. She, she doesn't know this kind of clock. I know, I know, just the digital ones. All right, very good. Okay, let's see. Edwin Balmore, what time is it for number five? It's five to nine. Five to nine, yes. Or nine fifty-five. It's five to nine or five or nine fifty or eight fifty-five. Oh yes, eight fifty-five. Eight fifty-five, very good. Yes, very nice. Elmer. Clock number six, Elmer, what time is it? Ten, ten past three. No. Mire las agujas, Elmer. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. It's <laughs> quarter past two. It's quarter past two, yes. Or two fifteen. Excellent. 
Excellent, very nice. Thank you, very good. Galileo, number seven. It's uh, 20 past three. It's 20 past three, yes. 20 past three or uh, 320. Oh, 320, very good, thank you. Very good, let me see here. You're welcome. Um, Carlos Alfredo, can you tell me clock number eight, please? Carlos Alfredo, your microphone. Sorry. <laughs> That's okay. Clock number eight. Yeah. Um, it's nine to ten. It's nine, no. I lose one, two, three, four, five, six, seven, eight. <laughs> Can you seleccionar lo con mouse? <laughs> sure, uh, this one. This one. Oh, okay. Nine ten. Yes, all right, it's nine, nine ten. ten. Uh huh. And, and ten past nine. Ten past nine, very good. Yes, okay, okay Sandrita. Uh huh, Sandra. No se libró, Sandrita. <laughs> ya ve que no solo soy yo la que confundo las agujas. <laughs> Día. Es que fíjense de que le tomamos fotos, pero solo en las primeras seis, esas últimas, no, no, no las vimos. Pero ah, pues, ahorita le digo. ok, ok. Ajá, entonces por eso terminamos súper rápido. Pero sería 22, 1. 22-1, ajá. Ajá. Y luego sería it 1. 22. 20. No. No. No son no. la 1 y 20, Sandrita. <ríe> Entonces sería. It's one. Pero it's not 20. one. No, it's not one, Sandrita. Pero es la una y no, 40. No, it's not. No, it's not. A ver, Luis, al, uh, Luis. Son las 12, son, ya, 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 son Ajá. las 12 y 40. <laughs> ok. So, it's 12.40, yes, it's 12.40. Ok, sería entonces. Ajá. 12.40. It's 12.40. Gracias. one, <laughs> ¿verdad? 32 one, see. Yeah, all right, very good. Hey guys, okay. you must use this kind of watch. Uh -huh. <laughs> <laughs> ya, ya me di cuenta que solo digital usamos. All right. <laughs> A ver, eh, la, las agujas del reloj en inglés, la, la hora, de la, la horaria sería the hour hand, hand de mano. Our hand e the minute hand. All right. So the minute is for the minutes and the hour hand is for the hour. Okay. Okay. Yeah. All right. Teacher, teacher. Our <laughs> hand and minute. Minute hand. M minute hand. Okay. Uh -huh. Hand de mano. Sí, sí, sí. Ahora, acuérdese que esto, bueno, si usted tiene, tenemos dos relojes, en inglés tenemos diferencia. Este que nosotros andamos en el brazo es watch, ¿verdad? Y el que ponemos en la pared es clock. clock. All right, no me va a decir, mire mi clock, porque va a andar una cosa bien grande aquí, ¿verdad? And you can't. All right, so this is your watch. And the one that you put on the wall is your clock. All right, very good. Okay. A ver. Let's go back to, se me salvó Carlita, pero no se preocupe, mañana hay repaso. No, oh, teacher, si ya aprendí. <laughs> ok. Mañana, mañana me vengo, dice la teacher. <laughs> no. A ver. A ver, so we say, we, how to use questions with time. Entonces regresamos al manual acá. 
All right. Aquí todo empezó por esta pregunta, la primera, que es, what time is it? It's 1.08, all right? Pero ahora podríamos decir, it's 8 past 1, o en lugar del past, podríamos decir after, ¿verdad? También y es válida y es lo mismo, el mismo uso tiene, ¿ok? All right, so here, let's do this, por lo que nos queda cinco minutitos de clase aquí. Hagamos esto, ahí háganlo en su, en su casa o donde usted se encuentre ahorita. Complete the questions using what time and do or does. No estamos olvidando el presente simple aquí. Esto es parte de, ok, practice the conversation with a classmate. Vaya leyéndolo, lea todo lo que dice aquí, a ver si lo podemos resolver y tenemos tiempo para revisar. All right. There is a perfect interview, which is on this day. Oh, sorry, sorry, sorry. Really? All right, veamos la número uno, a ver cómo nos quedó. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? It starts. Y la respuesta es, it starts at 9 a.m. Ajá, ¿cuál sería la pregunta? What time does it start? What time does, ¿verdad? What time does it start? All right, let's check number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. You arrive. I arrive at 8.15. What time do? What time, what time what do? Time, what Very time good. Do? What time do you arrive? I arrive at 8.15. Very nice. Number three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. The photocopy center open. Uh -huh. What time does the photocopy Excellent. What time does the, cop the photocopy center open? Number four, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but 
What time did they leave? Excellent. Time yes, day. but what time do the restaurants? Porque estamos hablando de varios restaurantes. Do. What time do the restaurants oh, uh, close here? All right. And number five, Amanda has to take some reports to uh, many departments on Monday. And what time do they open? What time do they open? All right. What time do they open? Excellent. 7.30 or All right. Very good. Okay. And all right, guys, voy a tomar la asistencia, la última asistencia. Eh, no sé si alguien necesita quedarse o yo le pido a alguien que se quede. ¿Alguien necesita? No, we're fine. Yes. All right, let's see. Um, me desconecto. A ver, Galileo, you want to stay for 10 minutes? All right, thank you. All right, Rocío, sí, porque Luis Manuel le iba a pedir, pero se, creo que se salió. All right, that's okay. Uh, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present. Luis Alberto Ortega Linares. Present. Eh, Gonzalo Valle Valle. Present. All right, Elmer Ubaldo Ramirez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present teacher. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Iris Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Present. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Present. Teacher. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. And Cesar Hamilton Rodríguez Castillo. All right, guys, thank you so much for joining class. Eh, recuerden de hacer sus tareas al día. Los veo mañana. Solo se me queda un ratito. José Galileo Barrera. All right. Thank you, guys. Good night to everyone. Bye, teacher. Bye. 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 Thank you, Carlita. Estudié en la hora. Good night. Good night now. Bye. Good night. Bye, teacher. No, Galileo, you're staying for 10 minutes. Can you stay? I'm sorry? Can you stay for like 10 minutes? Eight minutes? Yeah. Or you I need can. to go? No, I can't. No? All right. No. Now, remember that the idea is that every student has to stay for 10 minutes. All yeah. right? So, I, I know that... <laughs> <laughs> No, I was going to ask Luis Manuel, but I think he had a problem with his connection at the very last minute. Yes, I I see I see him, but it's missing now. Yeah, he was missing. Yeah, all right, very good. So Galileo, is there anything that you need help with, or everything is okay with you? I know everything is okay. <laughs> I I need to have your mind. <laughs> <laughs> oh my goodness. Uh, um, I understand all yeah. your classes. I just need to be fluent. Right. Yeah, but uh, I understand the way to ask the the hour. Right. And the way to answer the hour, the hour too. Right. Yeah. But I am so slow. I'm I'm not fluent. <laughs> All right. You just need to practice, Galileo. I mean, you are at a point that you just need to practice and, and you will get fluent. Mm, I hope I hope so. Yeah. Is there I anybody hope. at your work that speak English that you can practice with? Uh, just just uh, Dinora. Uh -huh. Sometime uh, we say uh, today we going to speak in English. English all day 
Okay. But two minutes later, uh, later we are speaking Spanish. Uh, 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 <laughs> <laughs> we, we, nosotros, we, term, we later speaking in Spanish. Right. Okay? Is the not um, in the same department as you, Galileo? Uh, she is an import manager. Okay. I am her boss. Oh, okay. We are in the same office. Oh my goodness, Galileo, but you have the perfect excuse. <laughs> you can practice every day. Come on. Yeah, yeah, yeah. We are trying. We are <laughs> trying. We are trying. Right. Galileo, yeah. where's your office? I'm sorry? Where is the office? Ah, my office is on at, verdad? My office at, no, is. Is on? Uh huh. Okay, my office is on Colonia Flor Blanca. Mm -hmm. just, be, just behind Gimnasio Nacional. Gimnasio. Uh -huh. Gimnasio Nacional. Okay. Maybe, maybe. 10 or 15 mirrors at the north. Yeah, I think it's a, a, a very narrow road, right? Yeah. Uh -huh. I used to live by there. Uh, really? Uh-huh, like about, no, but it was a while ago, like about seven, no, eight years ago, I used to live in Flor Blanca, like by Flor Blanca. Do you? Uh, do so you, I remember do, seeing the do. office. Ah, okay, we are, this road, Bueno, no es road, pero do you uh -huh. understand? Yeah. <laughs> this road is prolongación, calle yeah. progreso. Right, yes. It's between Roosevelt uh -huh. and Sexta y Decima. Right. Yep. Yeah, you, you, you know. Yes, I used to live there. I used to live by, there are some apartments. Yeah. Like if you keep on going straight that little road, there uh -huh. are some apartment buildings. At the end of this street. Right. Uh, one block before a stadium. That's right, yeah. Mexico so Gonzalez. Used, yeah, so I used to be there. I know there. I, yeah. I pass, yeah, I pass, uh, you pass por ahí? Yeah, you pass there every day. <laughs> I, I pass the, there every day, exactly. Okay. And okay. where exactly do you live right now? I, we, well, we live here by Carretera Comalapa. Mm. But like San Marcos, like right on, like after the um, the uh, uh, bus terminal, but on the highway. Ah, okay. Yeah. In in front of bus terminal is the gasolinera uno. That's right, the gas station. All right. Gas so it's station. like one kilometer after the 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 gas station. Wow, but. Uh, uh, Hubo un derrumbe por ahí, cerca, ¿verdad? Yeah, there were. Yeah, last year, there was. Ah, I remember. Yeah. I, I... By el retorno de la solidaridad. Ah, exactly. <laughs> yeah. But you, you are, you was, you were near uh, danger? Not really, but I mean, we always worried because when it rains a lot, we have the mountain of Los Planes. Yeah. All right. So it's, it's, it's a little bit scary. Yeah. 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 It's really high. Yeah, it is. Uh, it is. I I pass with that roll mm -hmm. every Friday and yeah. every every Sunday. Right. Friday at night, Sunday at, at night too. Okay. Uh, and when I pass through this roll, I think about what high is this Yeah, it is very high. Yeah, but only God. Yes, uh, <laughs> I know, it's so <laughs> annoying, yeah. Only, only God to know when and where. Right, I know, yeah. We, we will hear in this earth. That's right. That's right. Yeah. That's right. And yeah. right now you live in San Jacinto, you said, right? In San Jacinto, Colonia Buenavista. Okay. 
Uh, I live alone and I live in a, a, live, a, a little, un cuarto, no es un apartamento, es un cuarto, it's a, it's pero no sé cómo decir. A, a little, uh, yeah, room, yeah. I live in a little room, room, and just, just come here to sleep. Pretty much it. Eh? All, all day I am out here. Right. In my work or go to Usulutan. Okay. Now, you yeah. are from Usulutan or you are from here, from San Salvador? No, I am from, a, oh, I, I born, I, I was, was born? I was born in Puerto Triunfo, Usulutan. Oh, okay. Do you know Puerto Triunfo? I've been there once, but long time ago. And now it's a beautiful port. Oh, really? Beautiful. Wow. Beautiful. When I I were when I was born, it was really different. Right, yes. Uh, but now it's a muelle. No sé cómo decir muelle. All right. Um, it's a, 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 a beautiful muelle. Mm -hmm. uh, and it's really touristic. Okay. There are a lot of restaurants with especially food, seafood. Seafood, right. Yeah, I like seafood. Ah. Do you? I don't like it. <laughs> yeah. I really? No, I don't. I hate Why? it. I don't know. I just, I don't even like fish. Nothing. Any, any <laughs> no. seafood? Any? No. Conchas? No. Shri no. Shrimp? No, nothing. Uh, no. Uh, fish? Nothing, nothing. Nothing. Wow. Yeah. <laughs> uh, 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 when you go to whatever port, you eat pollo. Yeah. <laughs> <laughs> Meat. That's right. But nothing of seafood. No, I don't like it. En serio. Uh -huh. <laughs> okay. I, I like all seafood. All. Really? I, I don't have any um i don't have any well no tengo ninguna ex ex excepción okay. i don't have any exception right yes okay i don't so have like any exception and i mm -hmm. i prove proof i've tried right, try i've tried uh, i uh, i com yo comí i ate it ate i ate all common seafood right in this country right yeah I, I, in the best restaurant or high high yeah on the highest restaurant in this country or All the right. other country in uh, uh, i ate salmon Oh. Yo, I see salmon in the carta. No sé cómo decir carta. On the menu. Menu. I see salmon in the menu. I, I, I you want to eat oh, I get salmon. It. Oh, wow. I, <laughs> I love seafood. <laughs> oh, my goodness. I oh, I, I don't have any exception, really. All right. Okay. Yeah. Well, I don't like it. <laughs> I, you, yeah. I, I have one friend. Uh-huh. He, he was born in Puerto Triunfo too. Okay. But he can't eat seafood because he's allergic. All right, yeah. Yeah, lasting. <laughs> I know, that's too bad. Very good. Yeah. Oh, well, very nice. Teacher. Yes. Carlita uh, asked me mm -hmm. your cell phone. Uh-huh. It, uh, your cell phone is in the group. Yeah, it's in the group. Yeah, I, I got it. I got it in my cell phone, in my All right, contacts. Yeah. Okay. Uh, because he said we we will to eat pizza. Yeah, sure, yes, of course. But I have a question. Uh-huh. Can you go to La Gran Vía or Santa Tecla at, at, at lunch? Yeah. Ah, yes, okay. again. Yeah. Mm -hmm. You have haven't problem. No, I don't have a problem. No, just let me know when. Mm -hmm. Ah, okay. Yeah. Okay. Any day it's okay. We will planning with sure, yes. Lita. <laughs> Excellent. 
Okay. Very good. All right, Galileo, I'll let you go rest, okay? I know you have a, a long day tomorrow. So thank, thank you, you so much for being in class every night and thank you for staying a little longer today. <laughs> thank you too. Thank you. All right. Very for good. your for share your no no conocimiento. knowledge. Knowledge. Yes. Yeah. Thank My you, pleasure, Galileo. All right. My thank you. Too. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye.